Eh, bueno, como es sabido, el tema de la pirotecnia, si bien bueno, eh, Moreno se, se promulgó una ordenanza de, de pirotecnia cero, eh, ¿te puedo dar algunos, algunos parámetros o algunos tics a tener en cuenta? Sí, porque su, eh, igualmente van a tirar cohetes porque todavía no está bien terminada la, la ley. Claro, sí, sí, es probable que todavía eh, se siga con, con la pirotecnia. Eh, como primer medida, viste, los animales tienen una audición mucho más eh, profunda, diríamos, eh, que la nuestra. Por eso cualquier ruido lo sienten 50 veces más aproximadamente. Y esto puede causar muchos eh, daños en los animales, ya sea el estrés, animales que se pueden escapar, animales que generalmente aparecen perdidos luego de las fiestas, eh, heridas de animales que por ahí van, eh, ven algún fuego artificial y van y el, el fuego artificial explota, se han dado en otros años. Por eso lo que siempre recomendamos desde el centro de zoonosis es, eh, por una parte, tratar de minimizar el ruido que se provoca. Esto puede hacerse encerrando a los animales en lugares más bien, en lugares cuidados, que no haya vidrios, elementos con los cuales se puedan lastimar y que sean lugares pequeños para que el animal se sienta bastante contenido. Eh, por otro lado, se pueden colocar eh, toruntas, pedazos de algodón en los oídos. Al animal esto disminuye bastante el impacto auditivo. Después, en forma farmacológica, también hay algunos, algunas gotitas sedantes que relajan bastante a los animales. Sí hay que tener en cuenta que animales viejos o de ciertas razas, para que sefala son aquellas que tienen, eh, por decirlo así, el, 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 el hocico más bien niato, que pueden ser el bulldog, el, el boxer, eh, al tener, pueden llegar a tener problemas cardíacos. Por eso, antes que nada, antes de, de, de dar esas gotitas y ver la dosificación, consultar al veterinario. En los últimos tiempos han salido algunas alternativas, digamos, más naturales a estos fármacos que están compuestas por triptofano y por valeriana, que es eh, un relajante, un sedante natural, que también se pueden eh, encontrar en las veterinarias. Sí, bueno, ¿esto también para los gatos? También va para los gatos, este último fármaco del cual te hablaba, es, está en comprimidos y palatable en una pasta, por eso es, es más fácil por ahí que las gotitas de, de dar a los gatos, de dosificar. Bueno, ahora vuelve el calor, con todo, eh, ¿algunos consejos para nuestras mascotas? Sí, lo, lo más importante, eh, siempre recomendamos los animales que están dentro del auto, tratar de no dejar los animales dentro del auto, eh, aquellos animales que están eh, encadenados, que, ten, que es lo que frecuentemente ocurre, que tengan, eh, por lo menos, lo ideal no es que estén ¿no? encadenados, pero que tengan por lo menos una sombra y agua fresca todos los días. Tratar de renovar el agua que, 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 eh, diariamente, ¿no? que sea agua fresca. En el caso de que tenga un golpe de calor, lo que hay que hacer, no hay que envolverlo con, con ninguna toalla, porque eso genera que no se pueda disipar el calor. Eh, con una aspersora hay que tratar con agua fría de rociarlo y de mojarle las patas, el hocijo, la cabeza con agua fresca como para tratar de, de bajar la temperatura. ¿Es necesario pelar a los perros que tienen largo pelaje? Mira, algunos animales eh, no es necesario pelarlos, incluso algunos se estresan cuando se los pelan. Eh, lo que más recomendaría es que estén siempre lo posible en un lugar fresco y que tengan sombra y que tengan agua eh, todo el día. Eh, principalmente aquellos animales, como decíamos, braquicéfalos, que son los que más eh, sufren. Por ejemplo, el bulldog francés, que es un animal que bueno, estuvo de moda, eh, se puso en moda estos últimos tiempos, sufre mucho el calor, eh, tratar de no sacarlo a caminar en estas épocas con elevadas temperaturas y tenerlo así en un lugar fresco, así con aire acondicionado, mucho mejor. ¿no? Volviendo a Pirotecnia Cero, es un proyecto que se esperaba mucho. Se esperaba mucho, hace años eh, se viene, no solamente por el tema de los animales, sino con los chicos eh, que tienen autismo, algunos eh, problemas mentales, también es, es algo que muy esperado por los padres. Incluso y con los animales también, solamente para animales domésticos, los caballos también, la, las aves, las aves se, se asustan mucho, hay muchas muertes de aves también por, por el tema de la pirotecnia. Sí, ¿Tuvieron alguna reunión con el Consejo Deliberante por este tema? Particularmente no tuvimos nosotros, algunas asociaciones eh, proteccionistas han tenido reuniones, así como asociaciones de chicos con, eh, con problemas de, de autismo, ¿no? Bueno, con el tema de la pirotecnia y el estrés de los perritos, ¿hay una, un método que son con vendas? ¿Es real esto? Bueno, hay un método que son con vendas, se hace como una, eh, una cruz en ocho, pasan por la cabeza, 
pasa, diríamos, por las zonas de las vértebras y se ata en la zona eh, dorsal, diríamos, del animal. No, no hay nada comprobado, eh, hay algunas líneas que dicen que sí da efecto, otras que no. No lo podemos tomar como algo 100% efectivo y que solamente con eso el animal va a bajar la ansiedad. Por ahí se puede llegar a hacer como complementario a alguno de los otros dos métodos que serían el farmacológico, el tema de, de las torundas de algodón en los oídos y también algo muy importante que se puede hacer, bueno esto conviene hacerlo antes de las fiestas, es sensibilizar al animal con música. Uno pone la radio unos días antes de la fiesta, la radio cada vez más fuerte y ese día también deja la radio fuerte para que el animal eh, tenga por lo menos, eh, no, no sea tan... Eh, tan estrepitoso el ruido de, de los fuegos artificiales. Bueno, si viene la ordenanza de pirotecnia cero está vigente, eh, van a haber cohetes. ¿Qué le dirías a aquellos vecinos que van a tirar cohetes para que sean conscientes? Y siempre si el vecino tiene un animal, que un 90% de las personas tienen un animal, que tengan en cuenta que hay muchos animales que sufren mucho, eh, muchos animales que se pierden, animales que van a tener que ir al, al veterinario luego de, eh, de las fiestas, que traten de festejar de otra forma. Si bien eh, es lindo ver un fuego artificial, hay otras formas eh, por ahí mucho más tranquilas de, de festejar, que sean por ahí con luces, alguna otra alternativa a, a la pirotecnia. Bueno, Diego, eh, ¿dónde queda Sonos si, si la gente si quiere contactar, venir, preguntar si hay turnos? Sí, bueno, nosotros estamos en Concordia 1721, esto es a, a pasitos de la Buján, y por el tema de los turnos, ya el, el viernes que viene, el, el viernes de la semana que viene, eh, vamos a estar dando algunos turnos que habían quedado suspendidos por un tema de insumos y también por un tema de paro que hubo, pero bueno, vamos a retomar a dar esos, esos turnos que, que, que habían quedado en, en veremos y después seguramente el primer viernes del año eh, comenzaremos a dar turnos como, como todos los viernes.